ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் ஒன்ஸ் அகெயின் டு அவர் சேனல் நமது சேனல் அறிவுக்கூடம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இந்த வீடியோவில் சமச்சீர் பாடத்திட்டம் ஆறாம் வகுப்பு ஆங்கிலம் முதல் பருவம் ப்ரோஸ் ஒன் சி டர்டில்ஸ் என்கிற பாடத்தலைப்பின் கீழ் அந்த பாடத்தை குறித்து பார்த்து வருகிறோம் அதன் தொடர்ச்சியாக இன்று அந்த பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய பிக்டோ கிராமர் என்ன படங்கள் கொடுக்கப்பட்டு அதன் மூலம் ஆங்கில இலக்கணத்தை படிக்கக்கூடிய ஒரு பயிற்சி தான் இது இப்போ இதில் நம்ம இதை பார்க்கலாம் முதல் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா த பேட்ஸ்மேன் அப்படின்னு கொடுத்து ஒரு நபர் வந்து பேட்டை வைத்து நின்று கொண்டிருப்பது போல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாவது படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நபர் என்ன செய்கிறாரு அந்த பந்தை அடிக்கிறார் அப்போ ஹிட்ஸ் த பால் இப்போ இது ரெண்டையும் சேர்த்து வாசிச்சோம்னா த பேட்ஸ்மேன் ஹிட்ஸ் த பால் அப்படின்னு வரும் இது ஒரு வாக்கியம் இதில் இந்த பேட்ஸ்மேன் அப்படின்றவர் தான் என்னது இந்த சொல் தான் சப்ஜெக்ட் ஒரு வாக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் த சப்ஜெக்ட் ஆஃப் அ சென்டென்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் என் நவுன் ஒரு வாக்கியத்தில் சப்ஜெக்ட் என்பது என்ன அது ஒரு பெயர் சொல்லாக இருக்கும் ஆர் எ வேர்ட் ஆர் வேர்ட்ஸ் தேட் கேன் டேக் த பிளேஸ் ஆஃப் அ நவுன் அதாவது சப்ஜெக்ட் என்பது நவுனாக இருக்க வேண்டும் பெயர் சொல்லாக அல்லது அந்த பெயர் சொல்லிக்கு பதிலாக வரக்கூடிய ஒரு வார்த்தையாகவோ அல்லது வார்த்தைகளாகவோ இருக்க வேண்டும் அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் சப்ஜெக்ட் இப்போ அடுத்த படத்தை பார்ப்போம் ஹிட்ஸ் த பால் இங்கே ரெண்டு இருக்கு ஒன்று வந்து ஹிட் அப்படின்றது ஒரு வினை சொல் அதாவது வேர்ப் த பால்ன்றது அந்த நபர் எதை அடித்தார் பந்தை அடித்தார் அப்போ அந்த பந்துன்றது என்னது ஆப்ஜெக்ட் அப்போ ஒரு வேர்பும் ஒரு ஆப்ஜெக்டும் சேர்ந்த அந்த சொற்றொடரை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் ப்ரெடிகேட் அப்படின்றோம் அப்போ ஒரு சென்டென்ஸில் சப்ஜெக்டும் இருக்கும் ப்ரெடிகேட்டும் இருக்கும் சப்ஜெக்ட்னா அந்த நவுன் ப்ரெடிகேட்னா அந்த வேர்பும் ஆப்ஜெக்டும் சேர்ந்தது The predicate of a sentence includes the verb and the object if there is one. That is, if you have a cut on the object, you can use the object. If you have a cut on the object, you can use the verb. That's what I'm saying. Now, let us move on to the next picture. Now, let's see what picture we have. V. That's why school children are going to be taught in the school children. அல்லது குழந்தைகள் கூட வச்சிருக்கலாம் வீனா என்ன நாங்கள் அடுத்த படத்தில் என்ன இருக்கு ஒரு ஜூ அதாவது ஒரு விலங்கு காட்சி சாலை இருக்கு அப்ப வி ஆர் கோயிங் டு த ஜூ நாங்கள் விலங்கு காட்சி சாலைக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறோம் அப்ப இங்க வி அப்படின்றது சப்ஜெக்ட் ஆர் கோயிங் டு த ஜூ ஆர் கோயிங்ல உள்ள ஆர் கோயிங்றதா என்னது வேர்ப் ஜூன்றது ஆப்ஜெக்ட் அப்ப இரு இந்த ரெண்டும் சேர்ந்ததா என்னது ப்ரெடிகேட் இப்போ அடுத்த படம் பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது ராஜு அப்படின்ற ஒரு நபருடைய பெயர் அடுத்ததில் ஒரு காட் கட்டில் போட்டு அதன் மீது மெத்தை போட்டு ஒரு பெட் படம் இருக்குது ராஜு ஹேஸ் டு ரெஸ்ட் அப்படின்னா என்ன ஹேஸ் டு ஹேவ் டூன்னு வந்தாலே கட்டாயம்னு அர்த்தம் ராஜு கட்டாயம் ஓய்வெடுக்க வேண்டும் அப்போ இங்கே ராஜுன்றது சப்ஜெக்ட் ஹேஸ்ன்றது தான் இங்கே என்னது வேர்க் என்ன செய்ய வேண்டும் ரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டும் அது ஆப்ஜெக்ட் அப்போ இந்த ஹேஸ் டு ரெட் ரெஸ்ட் அப்படின்றது தான் என்னது ப்ரெடிகேட் இப்போ அடுத்து அதே இந்த சி டர்டில்ஸ் அப்படின்ற இந்த ப்ரோஸ் ஒன் அதில் இருக்கக்கூடிய மற்றொரு கிராமர் பாட்டை பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம் இது வந்து ஜி எக்ஸசைஸ் நம்பர் ஜி இங்கே என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இடது கை பக்கம் இருக்கிற கட்டத்தில் ரெண்டு வார்த்தைகள் இருக்கு ஒன்று வந்து ஏ டர்டில் அப்படின்னா ஒரு கடல் ஆமை கீழே டர்டில்ஸ் அப்படின்னா கடல் ஆமைகள் ப்ளூரல் ஃபார்மில் இருக்கு அதாவது பன்மையில் இருக்கு வலது பக்கத்தில் இருக்க பாக்ஸில் ஒரு ஆறு வாக்கியங்கள் இருக்கு இப்போ இந்த இடது பக்கம் இருக்கிற இந்த ரெண்டு நவுன்களோட எந்த வாக்கியம் சரியாக பொருந்தும் அதை பொருத்தி வி நீட் டு மேக் சென்டென்சஸ் நம்ம வந்து வாக்கியங்களை அமைக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏ டர்டில் அதை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு கடலாமை சிங்குலர் 
இப்போ இது என்னது தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிராமரில் எட்டாட்டில் என்னன்னு சொல்லுவாங்க தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் அப்படின்னா என்ன இட் அதை வந்து இட் அதுன்னு சொல்லலாம் அப்போ தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் வந்தாலே அங்கே என்ன வரணும் வெர்போட எஸ் வரணும் அப்போ எட்டாட்டில் லிவ் இன் த சி அந்த வாக்கியம் வராது என்ன தான் வரணும் லிவ்ஸ் இன் த சி தான் வரணும் இங்கே எஸ் இல்லை அதனால் எட்டாட்டிலுக்கு அந்த வாக்கியம் பொருந்தாது அடுத்து வந்து சிங்குலருக்கு வந்து எந்த பி வர்ப் வரும்னா இஸ் தான் வரும் அப்போ இஸ் ஹியூஜ் ஒரு கடலாமை என்பது மிகவும் பெரியது அப்போ எட்டாட்டிலுக்கு என்ன வரும் இஸ் ஹியூஜ் அதை சேர்த்து ஒரு வாக்கியம் எழுதிடலாம் அடுத்து தேர்ட் பர்சன் சிங்குலருக்கு எப்பயுமே ஹேஸ் தான் வரும் ஹேவ் வராது அப்போ அடுத்த வாக்கியம் என்ன இருக்குது ஹேவ் எ கனெக்ஷன் வித் த லேண்ட் அந்த ஹேவ் வந்து ப்ளூரலுக்குரிய பிவப் அதனால் எட்டாட்டில் வச்சு அதை எழுத முடியாது விட்டுலாம் நான்காவது வாக்கியத்தில் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் கோஸ்டல் வாட்டர்ஸ் கடலோர நீர்நிலைகளில் காணப்படுகின்றன ப்ளூரல் ஆர் வந்தாலே அது என்னது ப்ளூரல் இங்கே எட்டாட்டில்ன்றது சிங்குலர் அப்போ அந்த வாக்கியமும் வராது அடுத்து ஐந்தாவது வாக்கியம் ஆர் ஒண்டர்ஃபுல் க்ரீச்சர்ஸ் மிகவும் அற்புதமான உயிரினங்கள் இங்கே என்ன வந்திருக்கு பிவ் ஆர் வந்துருக்கு அப்போ சிங்குலருக்கு என்ன போட முடியாது ஆர் வராது இஸ்ஸு தான் வரும் அப்போ இந்த சென்டென்ஸையும் எதோட பயன்படுத்த முடியாது எட்டாட்டிலோட பயன்படுத்த முடியாது அடுத்து ஆறாவது சென்டென்ஸ் ஹேஸ் ஃப்ளிப்பர்ஸ் டு ஸ்விம் இங்கே ஹேஸ் எதுக்கு வரும்னு சொன்னேன் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலருக்கு வரும் இப்போ எட்டாட்டில்ன்றது என்னது சிங்குலர் அப்போ எட்டாட்டில் ஹேஸ் ஃப்ளிப்பர்ஸ் டு ஸ்விம் அந்த வாக்கியத்தை எழுதலாம் ஆக இந்த ஆறு சென்டென்சஸில் எட்டாட்டில் வச்சு எதை மட்டும்தான் எழுத முடியும் எட்டாட்டில் இஸ் ஹியூஜ் எட்டாட்டில் ஹேஸ் ஃப்ளிப்பர்ஸ் டு ஸ்விம் மீதம் இருக்கின்ற அந்த நான்கு வாக்கியங்கள் எதோடு தான் பொருந்தும் டர்டில்ஸ் பன்மை அப்போ டர்டில்ஸ்னு வரும்போது டர்டில்ஸ் லிவ் இன் த சி சொல்லலாம் டர்டில்ஸ் ப்ளூரலாக இருக்கிறதுனால ஹேவ் எ கனெக்ஷன் வித் த லேண்ட் சொல்லலாம் டர்டில்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் கோஸ்டல் வாட்டர் சொல்லலாம் டர்டில்ஸ் ஆர் ஒண்டர்ஃபுல் க்ரீச்சர் சொல்லலாம் இப்போ நான் சொன்னேன் இந்த கிராமட்டிக்கல் பாயிண்ட்டை வச்சு நம்ம ஒரு ஆறு வாக்கியங்கள் சிக்ஸ் சென்டென்சஸ் வி ஹவ் மேட் அதை நம்ம பார்க்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் எ டர்டில் இஸ் ஹியூஜ் எ டர்டில் ஹேஸ் ஃப்ளிப்பர்ஸ் டு ஸ்விம் இது ரெண்டாக வச்சு இது ரெண்டு தான் அந்த எட் டர்டில் வச்சு எழுத முடியும் அடுத்து டர்டில்ஸ் லிவ் இன் த சி டர்டில்ஸ் ஹேவ் எ கனெக்ஷன் வித் த லேண்ட் டர்டில்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் கோஸ்டல் வாட்டர்ஸ் டர்டில்ஸ் ஆர் ஒண்டர்ஃபுல் க்ரீச்சர்ஸ் ஆக இந்த டர்டில்ஸ் அப்படின்ற இந்த ப்ளூரல் ஃபார்மை வச்சு நம்ம அவங்க கொடுத்துருக்கிற பாக்ஸில் இருக்கிற ஃப்ரேஸுகளை கொண்டு எத்தனை வாக்கியங்களை நம்ம உருவாக்க முடியும் நான்கு வாக்கியங்களை உருவாக்க முடியும் ஸோ அப்போ சிங்குலருக்கு எப்படி எழுதலாம் ப்ளூரல் ஃபார்ம்க்கு எப்படி எழுதலான்றதை பற்றி நம்ம படிச்சுருக்குறோம் ஸோ இத்துடன் இந்த வீடியோ முடிவடைகிறது மேலும் இந்த பாடத்தின் அடுத்த பகுதிகளுடன் அடுத்த வீடியோவில் நாம் சந்திக்கலாம் லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் அண்ட் கிளிக் த பெல் பட்டன் ஃபார் மோர் வீடியோஸ் தேங்க்யூ